得地失人，人地两空。胡宗南部下们在与西北野战兵团的作战中屡吃败仗，胡宗南在延安坐地难安。与晋延安时的大张旗鼓截然相反，他灰头土脸返回西安去坐镇指挥，只留下何文鼎的部队驻扎于此。先生，随便看啊！我们店的书刊是西安最全的。掌柜的，你这个图册有几个版本？先生，这个书啊，已经出了很多版了，你手上拿着，是最新版。那这本书在全国各地的版本是统一的吗？您是教学用，还是自用？我们这里还有其他出版社的图册，您多指正。见笑了，我就是喜欢研究版本而已，尤其是地鱼，有司徒而有司民嘛。我觉得每一个爱国者，都应该对自己的国土有一个基本的了解，不是吗？是吗？这一版是最后一期，现在已经停刊了。政府因为这件事还特地派人来查，我们赶紧把它清理出去。可我觉得这里面有几篇文章写的很有道理啊，先生，这话可不能随便讲啊。想必你也听说过，留着它会有麻烦的。巧了，我就是那个不怕麻烦的人。进。韩站长，陈玉婷奉保密局命令，特来协助调查。陈专员，早等着您呢，终于把你给盼来了，快请坐，快去冲茶。是。看来你已经有确定的怀疑目标了。现在，还只是怀疑。几次重大的军事泄密，一定是在军队内部发生的。但是苦于没有任何的线索，所以现在不好动手。机要和通讯部门都查过了吗？怎么不把相关人员都抓起来呢？陈专员，我就实话跟您说了吧，这里面的规矩，您也知道，这军队里面实在是错综复杂。我们这保密局。确实不便直接插手，再请来警备司令部的这位长官过来帮忙。来来来，陈专员介绍一下，这位是警备司令部的田太平，田处长。这位是总部派来的陈玉婷陈专员，来西安站督导工作。陈专员，你好。以后还请多多关照。一看您这双手就知道，您是久经沙场的老将。的确是逃不过陈专员的眼睛啊！我这双手，从小跟着父亲打铁落下的老茧，后来参了军，一直在西北军。年轻的时候在冯将军的麾下，跟着冯将军打过北洋。让陈专员见笑了，田处长。这以后抓捕审讯的任务，可得请田处长多多配合呀！啊，应该的，应该的，为党国效力嘛奉警备司令部命，严令彻查牵涉通共之不轨行为。所有人立刻跟我走，协助审查。所有资料全部清查。走走走
你老于火急火燎的，哎，你猜我看见谁了？还神神秘秘的，又看见哪家姨太太闹出乱子来了？我看见陈玉。队长，沈主任让你把这电文发出去。是。我看见陈玉婷来了。他在干什么来了？我看见他带着宪兵在机要处抓人呢。带着宪兵抓人呢？迟早会查到咱们通讯团，考不好得挨个过他们。我觉得幸亏来的不是别人。你想啊，再怎么说，他都得念着跟云飞的旧情。哎呀，不是冲咱们来的。你忘了云飞是为了什么来到咱们这儿的吗？这个陈玉婷啊，不简单，来者不善。我去跟云飞说一声啊。老于，别着急，咱们先把这两天的电文底稿好好的过一遍。好。这位是警备司令部的田太平，田处长。小婷，嗯，这把一九三一年版的瓦尔特 PPK， 有效射程五十米，装弹七发。你要尽可能的瞄准敌人，这样才不会浪费子弹。进。报告陈长官，据警备司令部调查，这几个人已经排查完毕，确无嫌疑。知道了。走，再去通讯团看看。警备司令部命令：通讯团赵云飞、吴泰林，牵涉通共之不轨行为，特令带走羁押，接受审查。好久不见。好久不见，带走。
报告。进来。田处长，通讯团又抓了几个，您看要不要？亲自审，我亲自审。是赵云飞，能告诉我你是哪路神仙吗？长官，我没明白你什么意思。你是保密局出来的吧？按道理他们应该做过甄别呀、啊，怎么会落在我的手上？想过吗？你在重庆政治审核组工作过两年，是在那儿被赤化了？赤化？审读组是戴局长在位的时候亲自创立，所有人能加入审读组的，都是与党国血脉相连之人。长官，你不是在跟我开玩笑吗据我所知，陈玉婷应该才是正牌的军统跟苗。你从离职到回乡，再入西安，不到一个月的时间，你是不是太着急了？你们俩真结婚了吗？还是以此作为自己的身份掩护？让我猜猜啊，事情应该是这样的：你见识到了政治的残酷面目，逐渐的被重庆地下党赤化，急于脱身。你欺骗了陈玉婷，博取她的爱情，骗她回乡结婚，然后残忍的抛弃了她，对吗？警备司令部现在越来越有手段了，都开始靠想象来榨取口供了。哎，你听说的这些事儿，怎么连我自己都不知道？你的一举一动，都在这儿。据我所知，你们保密局好像没有退役这个说法。你是以和陈玉婷回乡结婚为由，才特批你离开保密局的。长官，我还有一件事情不明白，你是在审我啊，还是在打听陈玉婷啊？为什么总要提到他？因为你和他的关系。这是你们这三个电台一个月以来的发报时间和通话记录，远远超出了正常的收发量。各军师团的呼号，如果有联系不上的，你就完了。你只有一次机会。混账东西，赶紧去给我找个内行过来吧。我刚才都说过了。部队在行进的过程中，频率和波长都是不稳定的。老子天天熬夜呼叫各军团的指挥系统，一个回复能等三个钟头。你他妈的，不去找那些闲的没事干的废物们，专坑老子这些实在干活的
，经常出现的 GB 七三八八，还有一些省略符号，到底是什么意思？是不是你们通共的暗语？说，这你跟我说不着呀。你得问那个幺三五旅旅部的报话员呀。那都是些废话和问候语。一天坐在电台前十几个小时，什么话都能顺嘴说出来，懂吧你？赶紧找个懂行的跟我说，你这狗屁不通的东西！耍老子！幺三五旅，幺三五旅，早他妈进鬼去了！我打！啊你们通共的密码本在哪里？这些书，你的长官没让你读过吗？这两本，那可是总裁的大作，《中国之命运》，还有《反共立作》《自由》。你要说这些书是密码本，那党国读过这些书的人可是千千万万，难不成这些人都是通共的不成？你是七分校毕业的吧？胡长官自己办的速成班，胡长官身边都是你们这些七分校毕业的，这就难怪了。你像我们读书那会儿啊，这些书那都是必读的。你不读这些书，你怎么了解时代潮流？你怎么理解中国的未来？你如何抵御共产主义的诱惑？充老资格是没用的，我们会找专家核对。我劝你，在警备司令部还属于内部审查。如果到了战区看守所，你想活着出来，可就难了。是我表达的不清楚吗？你你怎么听不懂我说话呢？就算到了阎王殿，老子没做过的事儿，我也没什么可交代的。你们和共军的联络兵马本在哪儿？你不用隐瞒，抓你的不是我们警备司令部的命令，是你的老东家，保密局。有些事儿，说你是就是，不是也是，你走不了了。该到严刑逼供区打成招了吧？你们这种事儿我见多了，长官。不是魔术师，我没有办法把没有的东西变成有的东西啊！落在你们手里，我认了。来吧。进来，陈长官，这是从通讯团搜出的一些过时的电台呼叫记录和资料，还有些照片，请您过目。下去吧。是机会喊出来。
你忘了，这是我们必经的考验。开门。是。你来了。你知不知道，这些制造舆论、破坏党国形象的民主人士都已经被韩厂长抓起来了？别以为我不知道，你以前在沈独组做的那些事儿，就凭这份报纸，我足以定了你的罪。真理是永远存在的，历史上没有一个反人民的势力不被人民毁灭的。翻开历史看看，你们还站得住几天？快完了，我们的光明就要出现。我们看，光明就在我们眼前。现在正是黎明之前那个最黑暗的时候，我们有力量打破这个黑暗，争到光明。我们的光明，就是反动派的末日。憋不住话的下场我看到了，全国人民也看到了。现在还要劝我别去找死吗？闻一多先生，是我父亲的老朋友，景文先生，景秀琪，景真真，还有那些为了这个民族未来付出生命。却没有留下名字的人，这件事情你可能误会我了。我误会你新婚之夜抛弃了我，还是误会了你通共的嫌疑？雨婷，雨婷，事情并不是像你想的那么简单。好，那你好好给我解释一下你的所作所为。你难道真的相信你的父亲是被共产党所杀的吗？不是都已经查禁了吗？这又是怎么回事？镇长，卑职确实是尽力了，只是杜宾城那老东西确实是有影响。够了，卑，给我继续请脚，不然的话，你这个位置就不要坐了。是，卑职一定尽心尽职。韩站长啊，据我之前在重庆了解到
，照片中的这些可都是共党顽固派。依我看，这份报纸和照片既然都是从通讯团搜出来的，这些通共的证据，足以定赵云飞的罪。只是，他现在被关在警备司令部。我们还得跟田处长共同做事，多有掣肘。不如将他关押在第一战区看守所，我们也好直接处理。陈专员，您是叶处长派来的人，以后这事儿就交给您来处理。我们都是为党国效力的，先告辞。慢走。田处长，据陈玉婷的调查，通讯团赵云飞确实有通共嫌疑。那以后这事儿就不劳您麻烦了田太平在赵云飞的发报记录里，看到了一组代码反复出现。这组代码与国军常用代码极其相似。其他人会当作发报时手误产生的误码，但田太平敏锐地意识到，误码重复几率不可能那么高。田太平迅速思索着，赵云飞到底是什么身份，而自己。又该如何处理接下来的种种麻烦？田处长，奉韩站长的命令，将通共嫌疑分子赵云飞转押至第一战区看守所。做进一步的调查，这也是陈专员的意思。以他们俩之前的恩怨，赵云飞进了第一战区看守所，想再出来可就难了韩站长还真是个钓鱼高手啊！哟，田处长，这功劳怎么能少了您的鱼竿和鱼饵呢？完了，全完了！如果云飞要是见了那里一面，可就真的出不来了。陈玉婷这姑奶奶狠起来！怎么比装备胶还要狠呢？被关在这儿，朝不保夕的，也没办法救他了。这个时候，只能看云飞自己的造化了。哥哥，一将，哥哥的，把我装起来吧，别缺心点脸啊。放心吧，慢慢，用这点钱啊。老板，你也有点啥？有葡萄味的山楂吗？有有，你上次要的苹果到了，在库房，我带你去看。来，事态紧急。保密局总部已经把这盯上了。此次派来调查的是陈玉婷，我了解她的经历和性格，她不是冷面屠夫。这次是因为私人的原因，盯上了咱们埋伏的同志。希望组织允许我使用一切的办法，哪怕牺牲我自己。
也不能让他铸成大错，暴露了咱们的统治。务必尽快向上级请示。我知道了。国家正多难，当官到此城，望门司张简慷慨感呼声，我知飞石传，君心比月明，中海城达达，自足为无情。站长，已经对赵云飞用刑了，估计他撑不了多久了。好，很好。再逼迫他承认，我们就离晋升不远了。哼，不过要注意分寸。是，陈长官那边说他要亲自逼供，您看咱们要不要？大蛇打七寸。他们应该知道赵云飞的软肋在哪儿，但是，一定要给我看好了，千万不能出任何的纰漏。是。最后，我们所面对的问题，还是我们自己心里的防线。我相信，不管是现在还是将来，都是这样的问题。牺牲个人，执行命令，永不叛党。你愿意重回国民党军队，做内线情报工作？我很欣赏你的勇敢。临行前，我给你三个原则：刀从斗志，不准承认；抓牢靠山。不与军队单线联系，多来多往。是，谨记首长三条原则。赵云飞，再给你最后一次机会。还有什么想说的吗？长官，我我不知道我该说一些什么。这份报纸，还有那些照片，足以定了你的罪。别人不清楚也就算了。你怎么会不知道那些报纸和照片是从哪儿来的呀？你应该很清楚，进到这里面以后，就没有能活着出去的。我怎么出问题了？现在几点了？报告长官，打更的刚过，两更，九点了。九点
这是组织发来的信号，田太平之前向上级请示的事情，得到了肯定的回复。说吧，那份报纸已经被封了。你从哪儿来的？你要不是通共，怎么会一直留着他？我真的，我真的不知情。我自己都不知情，我我怎么回答你啊？那份报纸。是从你通讯团的驻地搜出来的。说吧，哪儿来的？上级是谁？我的上级是胡长官，蒋委员长。要说到看这些红色资料。我在审读组的时候看的是最多的，那时候的长官还是你呢，陈组长。是我。耍我是吧？你要拿枪指着我，做人是你到现在什么时候说过你的？就凭你现在的所作所为，真以为我敢开枪？开枪呢？陈玉婷。谢思芬真要了他的命，同样会受到军法处置。嗯、你们是从我手里移交的人，今天这事儿。一定要给我个交代。对不起，小婷，还记得当年的三阳老店吗？我要是不举枪，是不是就不打算跟我相认了于叔叔，我想知道你跟我父亲到底经历了什么。眼看着这一片太平的万花筒就要毁于一旦了，党国已经决议，在这里迎击日本。这是我特意从杜老板那里弄到的一支美国进口特工专用手枪。陈怀恩，在。复兴社第一批成员就有你了吧？是。大战在即，无论战局如何，你和你的小组要埋伏下来。未来是艰苦卓绝，布满荆棘，我在后方做你的坚强后盾。
，愿这把枪能够伴随你为党国效力忠心。